Jadi itu Bali. Guys, buat ini recipe yang sangat sangat special. So, are you guys excited? Cuba tak try ni buat apa? Buat apa ni? Assalamualaikum and hi Welcome back to my channel Don't forget to subscribe, like, comment and share the love So today I nak share dengan korang Resipi menu pertama I Berniaga last year Since PKP Jadi um, itulah menu pertama I Masa start berniaga Jujur I nak cerita ke korang Masa first first I nak start berniaga Biskoff ni Mahal sangat-sangat Biskoff I nak beli, I nak keluar duit Masa tu modal dalam 200 lah I fikir macam I ada 200 ni Perlu ke I keluarkan modal Macam mana kalau tak ada customer Macam-macam I fikir time tu Tapi Orang kata Semangat daripada family Dia orang cakap Beli je Kita tawakal Jadi uh, Disebabkan I pegang prinsip tu Kuat-kuat I rasa macam betul-betul I bertawakal I beli Biscoff Banyak sangat I beli And then I start jual So my first cake was uh, Biscoff cake Lepas tu I tukar dalam jar So siapa-siapa my customer yang last year tengok video ni Thank you so much sebab support I Sampai ke hari ini So firstly kita akan beat cream cheese The best is kita guna cream cheese yang betul-betul cream cheese lah I tak tahulah cream cheese macam mana Tapi cream cheese tu warna putih Bukan kuning So this one I guna Embar Last year masa I berniaga I guna Philadelphia punya cream cheese But this one I saja-saja nak buat video So I share dengan korang Cream cheese via Embar ni pun sedap sangat-sangat So kita akan uh, Plus last year memang I tak ada stand mixer I guna hand mixer sahaja berniaga Sebulan I boleh jual Biscoff I rasa Sales I je dalam RM2,000 macam tu Alhamdulillah So I suggest sangat ke orang kat luar sana Yang tak tahu nak start meniaga Tak tahu nak mula dengan jual apa Jual lah Biscoff Cheesecake in a jar Ataupun apa-apa jenis Biscoff Cheesecake Korang boleh buat uh, this recipe Dalam pelbagai jenis lah Dalam pan ke baking pan Atau macam-macam lagi And yang I start meniaga last year This one is non-baked cheesecake And I ada buat juga baked cheesecake So itu kita beat dulu cream cheese ni uh, Sampai dia betul-betul uh, Fluffy macam tu Okay Okay resipi I letak dekat description So sambil teman I tunjuk Macam mana cara nak bake ni I nak cerita dekat korang lah pengalaman I Masa first time beli cream cheese I rasa macam mula-mula kan I beli sikit-sikit tau I rasa macam mahal RM20 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 macam tu lah RM30 macam tu Lepas tu kan I rasa macam okay um, I kena lah beli yang 2kg yang RM60 tu I rasa macam masa tu memang tak ada customer yang Betul-betul um, customer Yang ulang datang kat kita So I beli juga cream cheese yang dalam kotak tu I macam cakap kat my husband I nak sangatlah beli kotak Dia Saiz dia macam kotak kasut I ingat lagi I cakap kotak kasut I cakap kat husband I Okay tak kalau I beli cream cheese size tu And then dia cakap Okay abang tak kisah Beli je So I rasa macam Kuatkan hati I beli I tawarkan I macam Memang lepas beli barang meniaga I akan rasa macam Nervous Takut Siapa nak beli Tapi Alhamdulillah Kita kena banyak-banyak cakap kat diri kita InsyaAllah rezeki tu ada Trust me I pernah beli modal Sampai dalam bank I tak ada duit langsung Memang I cakap masa tu Ya Allah Duit aku habis ni Allah untuk aku beli modal Jadi I cakap Ya Allah tolonglah uh, Aku uh, Berikanlah yang terbaik I cakap macam tu So Sebab tu I Siapa-siapa yang dalam kesusahan I cakap dekat korang Kita berniaga Rasulullah SAW pun Memang suruh kita berniaga InsyaAllah akan ada jalan Sebab tu siapa yang betul-betul susah datang Minta tolong kat I I akan cakap kat dia orang Berniaga Memang nampak macam Cakap senang Tapi I sendiri dah lalui Sebab tu I share benda yang sama dekat korang Kita um, Kita sebenarnya Share apa journey kita dekat orang Memang orang mula-mula takkan faham Tapi siapa yang nak terima InsyaAllah dia orang akan buka hati Terima nasihat daripada kita 
So step nak buat ni sangat-sangat senang je Just like mix 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 Dah siap Cuma bahan je Kita perlukan modal yang besar sikit But insyaAllah jangan risau Keuntungan dia Kita sama-sama rolling Jangan lupa juga Sambil berniaga tu Sambil bersedekah Tapi ingat Kita bersedekah bukan kita nak dapat ganjaran sedekah tu Tapi kita nak dapat reda Allah Dalam apa jua yang kita buat Itu yang paling utama Okay, tips untuk beat whipped cream ni Tak ada tips Sebab dia macam Korang memang kena beat masa whipped cream tu sejuk Kalau korang tengok kan Dia sejuk tau Sebab tu dia likat macam tu Kalau korang perasan korang biar je whipped cream kat luar Dia akan cair So, bila nak guna Baru bawa keluar daripada fridge And beat sekali dengan korang punya cream cheese Beat sampai dia thick And dia tak ada macam cair macam tu lah Dia macam dah stable macam tu Korang pusing je Kalau korang beat asing Ada kemungkinan akan overbeat So, I suggest korang beat sekali dengan cheese korang Sampai dia betul-betul Uh, stay apa orang panggil Dia punya consistency tu betul Agak-agak je kita kena guna kita punya six cent So dah nak jadi dah tu So I harap sangat apa yang I cakap awal tadi tu Akan beri motivation dekat korang Tak tahu nak jana pendapatan macam mana Tak tahu nak kerja apa Korang berniaga Trust me The process memang susah But korang di penghujungnya Korang akan nampak kemanisan Keindahan perjalanan korang I jenis memang tak boleh nak kerja Dengan orang, that's why I choose to Do this Ya Allah ni lagi satu benda yang Bila beli tu rasa macam Nak menangis rasa sebab kita fikirlah Ada korang nak beli, betul tak? Memang syaitan ni Dia akan kacau kita, dia memang akan Bagi kita lari daripada landasan yang betul Macam tu, so uh, Tu adalah satu benda lagi yang I rasa macam Berat sangat nak beli, tapi sebenarnya betul Kita perlukan sokongan orang daripada orang Sekeliling kita, tak kisah orang kita Kenal ke, tak kenal And memang kadang-kadang orang yang Support kita tu adalah orang yang tak kenal Kita langsung macam korang semua kan I banyak sangat dapat-dapat message yang macam Bila I baca, ya Allah I rasa benda sama yang ulang setiap kali video Sebab kita tak kenal tapi korang support And I sayang korang kerana Allah Ta'ala Semoga kita dapat jumpa satu hari nanti So korang beat jenis semua sampai semuanya sebati And bila dia dah macam Sebati ni dah Macam ni dah ok dah ni Korang just beat dengan tangan pun dah ok Sementara nak sediakan bahan-bahan lain Korang letak dulu dalam fridge takut cair I percaya video ni takkan uh, jelas bagi semua orang Maybe ada orang tak faham certain part You guys can just ask me Boleh DM I kat Instagram Link I letak dekat description Atau korang boleh tanya dekat grup Telegram Ramai sangat orang yang akan bantu Insya Allah Jangan segan-segan Jom sama-sama kita kecapi our dreams Okay Insya Allah I nak sangat semua rasa kebahagiaan yang Allah bagi untuk kita di dunia sebab Allah memang janji dia akan bagi kebahagiaan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Okey, cuba so, cuba korang tengok I suka part ni nampak sangat-sangat smooth, sangat-sangat cantik. Okey, dia dah cantik. I rasa macam suka gila swirl benda ni. So next kita akan uh, hancurkan dia punya biskut biskof ni. Satu pack ni boleh RM20 lebih. Tahu tak? So I guna semua Untuk this recipe, I dapat dalam 4 jars Okay, remember, 4 jars I dapat So, kita tumbuk-tumbuk dia um, Ni teknik mudah kalau kita tak ada Sebab dulu memang I tak ada apa Oh, dulu I ada, dulu I guna food processor Yeah, so this one I malas nak guna uh, This one food processor I dah rosak So, I guna this one, I tumbuk je Sampai dia dah hancur Tengok ni, cantik kan dia punya kegebuan cream cheese tu Sangat-sangat By the way Kalau korang tak nak buat biskof Korang boleh je buat dia plain Sebab dia dah sedap Okay Ataupun korang boleh tukar I masa meniaga dulu I guna biskof crumbs Ataupun oreo So kalau oreo Cream cheese dia Cream cheese kosong sahaja Masukkan dalam piping bag Untuk kita kemaskan Kita punya jars tu tak comot So kita guna piping bag Kita akan pipe dia neatly Okay Kalau oreo version Korang letak Um Oreo crumbs And juga Nutella Dekat atas dia Spread dia Nak bagi nampak Cantik lagi Sedap Okay I ingat lagi First jar I Memang sangat-sangat buruk Sangat-sangat comot Dan I jual juga Tahu tak I jual juga Biskof jar I Yang sangat-sangat comot So And then kawan I tegur Cakap comot lah Lepas semua I perbaiki kat situ Sebab tu kita perlu Ada kawan-kawan Untuk kita refer 
So this jar korang boleh dapatkan kat kedai baking punya store Dia ada dua saiz je jar ni selalunya Saiz paruh daripada ni dan juga saiz besar So I guna saiz yang ni Jangan lupa basuh sebelum kita nak letakkan bahan-bahan kita So sementara I um, deco jars ni Korang boleh tengok lah step-step dia Sambil korang dengar lah hadis yang I nak share hari ini. Saya um, Bismillahirrahmanirrahim Hadis 102 Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW telah pergi ke suatu halkah para sahabat um, radhiyallahu anha lantas baginda SAW bertanya apakah yang telah menyebabkan kamu duduk di sini para sahabat radhiyallahu anha menjawab kami duduk mengingati Allah Subhanahu taala dan bersyukur Atas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami kerana memberi petunjuk kepada kami untuk menerima Islam. Baginda SAW bersabda lagi, "Demi Allah, apakah hanya itu tujuan kamu duduk di sini?" Para sahabat radhiyallahu menjawab, "Demi Allah, hanya kerana itulah kami duduk di sini." Baginda SAW bersabda, "Saya tidak meminta kamu bersumpah kerana mencurigai kebenaran kamu namun sebenarnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan kamu di hadapan para malaikat hadis riwayat muslim so Berdasarkan hadis ni, I memang dah plan. I dapat ilham tadi. InsyaAllah, I nak buat satu grup telegram khas khusus untuk I share. Um, kita buat satu aktiviti mungkin once a week. Hanya untuk mengingati Allah SWT. Contohnya, I nak buat macam um, setiap hari Khamis ke, kita akan baca surah Al-Kafi. Bagi mengelak fitnah dajjal, kita akan buat grup. Kita baca sama-sama ke macam tu. Lepas tu, insyaAllah, majlis tu akan diperkati walaupun hanyalah majlis online. So, siapa-siapa yang rasa macam nak, korang boleh tunggu. I update dekat Instagram, ok? Sama-sama kita join this group Telegram. Kita menghidupkan majlis-majlis ilmu walaupun hanya membaca surah Al-Kafi. Sebab mana tahu, ni adalah asbab untuk... I bantu wanita sebab di zaman fitnah dah jalan nanti betul tak wanita yang ramai sekali akan um, mudah terpengaruh. Jadi niat I adalah untuk um, approach banyak lagi wanita-wanita kat luar sana supaya sama-sama kita berubah menjadi lebih baik mendapat reda Allah. Bila kita dengar uh, apa yang akan jadi di akhir zaman ni betul tak kita semua akan rasa takut. So sekarang ni kita dah sampai kat sini So kita akan Macam korang tengok step study kan Ikut je yang sama Tak ada yang berbeza I tak ada lajukan speed pun Untuk part deco ni Sebab I takut korang ingat Macam I pipe tu laju Padahal tak pun Kita sebenarnya buat Perlu perlahan-lahan So this spread Kita ambil asingkan sikit Kita cairkan dalam microwave Selama 30 saat sahaja Tak kisah berapa banyak 30 saat saja. I dah try 30 saat sahaja Untuk cairkan The Biscoff spread So I hope you guys Really really enjoy Watching my video Thank you so much For watching So this is the My version of um, uh, Biscoff Cream cheese lotus In a jar I pun tak tahu Nak bagi nama apa Rindu sebenarnya Zaman-zaman berniaga Tapi um, I minta lah Tak nak terlalu sibukkan diri dengan perkara-perkara dunia insyaAllah. Um, minta Allah sama-sama berikan kita ke lapangan untuk banyak-banyak lagi beribadah. InsyaAllah apa yang kita buat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah satu ibadah. Thank you so much. So enjoy. Um, tengok video saya sampai habis. I hope you guys um, boleh share feedback atau apa-apa kekurangan, kesalahan yang korang nampak. Okay? To all girls out there yang tengok video ni, jom sama-sama kita amalkan doa. Ya Allah, jadikanlah aku wanita sehebat Siti Khadijah. Saya Datina Siti Khadijah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
sudut kembali. Sudah tak? Ima kan duduk lah nak pergi mana ni? Nak iya ni nak pergi mana? Hah? Nak pergi show. Bawa apa? Cepat bye, cepat bye.